మై హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం బాయ్ ఇదిగో పక్కన పెట్టు జాగ్రత్తగా పెడతాను కానీ ప్రెస్ ఎలా ఉంది బ్రహ్మాండవరా బాబాయ్ శ్రీరావణవమి శుభాకాంక్షలు మనకి మనం కాదు మన ప్రేక్షకులు కూడా ఒకసారి కలిసి చెప్దాం కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పినప్పుడు నాకు తిరిగి చెప్పాలి కదా శుభాకాంక్షలు నాన్న అది ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులకు బాబాయ్ హోటల్ తరఫున శ్రీరామనవమి పండుగ శుభాకాంక్షలు తండ్రి ఎలా ఉండాలి కొడుకు ఎలా ఉండాలి భర్త ఎలా ఉండాలి తెలుసుకోవాలంటే రామాయణం చదవాలి రామాయణం ఎప్పుడైనా చదివేవా నేను చదవడం పక్క పెట్టు బాబాయ్ నాదేముంది చదువుతానులే గాని నువ్వు ఎన్నిసార్లు చదివే బాబాయ్ రామాయణం నాకే తెలియదు అంటే ఒక పది సార్లు చదివేసావా పక్కన సున్నా పెట్ట సొంత సార్లు చదివేవా ఈజీగా గ్రేట్ బాబాయ్ నువ్వు నేను కూడా పండగ కదా మొత్తం డెకరేట్ చేసి మంచి చేసిన అయితే నువ్వు వంద సార్లు చదివేవు కాబట్టి నాకు ఒక చిన్న గేమ్ ఆడబుద్ధి అవుతుంది బాబాయ్ స్వాగతం ఈ రామాయణం బుక్ ఉంది కదా రామాయణం అంటే బుక్ కాదురా మహోత్కృష్ట గ్రంథం అవును బాబాయ్ అయితే వంద సార్లు చదివా ఉన్నావు కాబట్టి ఇందులోంచి నేను ఏదో ఒక పేజీ తీస్తా ఆ పేజీలో ఏముందో చెప్పాలి దిగ్విజయం కదా నాన్నా పేజీ నెంబర్ ముప్పై ఏముంది చెప్పి ఇందులో శివధనుర్భంగం ముప్పై పేజీలో ఉంది జనకుడు యాగం తలపెట్టి భూమిని దున్నుతా ఉంటే సీతమ్మ వారు దొరుకుతారు ఆ సీతమ్మ వారికి పెళ్లి చేయడానికి శివ ధనుర్భంగం ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే శివ ధనుస్సు ఎవరైనా ఎక్కువ పెడితే వాళ్ళకి బిడ్డనిస్తాను అంటారు అందరూ వస్తారు శివ ధనుసు చూస్తారు నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఎవ్వరూ ఏమి చేయలేకపోతారు అప్పుడు విశ్వామిత్రులతో మాట్లాడితే రాముడు ఉన్నాడు రాముడు చూసుకుంటాడని చెప్తారు ఎనిమిది చక్రాల మీద ఉన్న శివ ధనుస్సుని సభా ప్రాంగణంలోకి తీసుకొస్తారు అందరూ వస్తారు విశ్వామిత్రులు అక్కడ ఉంటారు జనకుడు కూర్చుని ఉంటాడు మొత్తం రాజులంతా చాలా దీక్షగా చూస్తూ ఉంటారు శివ ధనుస్సు ఎక్కువ పెట్టాలంటే ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు రాముడు పురుషులు కూడా మామూలుగా స్త్రీలు పురుషులను చూసి మోహిస్తారు పురుషులు కూడా రాముడిని చూసి మోహిస్తారు అందమైన రూపం ఎటువైపు చూసినా రామచంద్రుడు అందంగా ఉంటాడు ఆ రామచంద్రుడు నాలుగు అడుగులు నడుచుకుంటూ వచ్చి శివ ధనుస్సు దగ్గర నిలబడి విశ్వామిత్రుడు వైపు ఇలా చూస్తాడు చూస్తే విశ్వామిత్రుడు కానీ బేట అంటాడు రాముడు వచ్చి ఆ శివధనుసు దగ్గరకు వచ్చి శివధనుసుకి నమస్కారం పెట్టి నారి సంధించి విల్లును ఎక్కువ పెట్టేసరికి పిడుగులు పడ్డ శబ్దం అందరు గడగడ గడగడ లాడిపోతారు శివధనుస్సు ఎక్కువ పెట్టడం అంటే ఆషామాసి వ్యవహారం జరగదు అనుకున్న పని జరిపించేవు విశ్వామిత్ర అని జనకుడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వచ్చి చెప్తాడు నేను నా బిడ్డను రాముడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను దశరథుడికి తెలియజేయండి అంటారు అట్లా ఆ ముప్పై ఒకటి ముప్పై పేజీలో శివ ధనుస్సు ప్రస్తావన ఉంది బాబాయ్ ఎంత గొప్పగా ఉంటుందంటే సీతమ్మ వారు ఇలాగా పరిచారకుల మధ్య కూర్చుని తొంగి తొంగి చూస్తా ఉంటారు ఎవరి రాముడు శివ ధనుస్సు ఎక్కువ పెట్టగలడా లేదా అని అమ్మవారు చూస్తా ఉంటే ఒక అద్భుతమైన రూపంతో రాముడు వస్తా ఉంటే మళ్ళీ అది చేయాలంటే ఎన్టీ రామారావు బాబాయ్ నువ్వు మామూలు కాదు బాబాయ్ పేజీ ఓపెన్ చేస్తే ఏముందో చెప్పేసావా ఆయన భిక్ష నాన్న నిజంగా గ్రేట్ బాబాయ్ నువ్వు అరే నేను ఏదైనా పుస్తకంలో పలానా పేజీ నంబరు అని చెప్పాను అనుకో నువ్వు చెప్పగలవా ఏ పుస్తకం ఎందుకు బాబాయ్ రామాయణం నుంచి అడుగు పేజీ నంబర్ తొంభై పేజీ నెంబర్ తొంభై అంటే యాక్చువల్ గా నేను తెలుగు రామాయణం చదవలేదు ఇంగ్లీష్ రామాయణం చదివాను ఇంగ్లీష్ బుక్ ఉంటే అడుగు అప్పుడు చెప్పేస్తా రచయిత ఎవరు నాకు అర్థమైందిలే వద్దులే జాగ్రత్త పెట్టి అక్కడ కానీ నీ ఇష్టం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ డామైన తీసుకొచ్చి అడగచ్చు అలాగే తీసుకొస్తాను కానీ మనం వంట చేసుకుందాం బాబాయ్ హోటల్లో ఈరోజు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మనం చేసుకోబోయే వంటకం కొబ్బరి కొర్రల పాయసం సామాన్లు అందుకో బాబాయ్ ఎంత అందంగా పిలిచావు పాలు వాళ్ళంతా ఇత్తడి పాత్రలు ఇత్తడి పాత్రలు ఎప్పుడూ కూడా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే ఒక నిర్ణీత కాలంలో కళాయి పట్టించాలి అద్దంల మొహం చూసుకున్నావా అద్దంల మొహం రోజు చూసుకుంటా పండగ పూట కొత్త బట్టలు వేసుకున్నావు బొట్టు లేకుండా ఏంటో మర్చిపోయాను బాబాయ్ బొట్టు పెట్టుకోవడం అందుకో
బాబాయ్ ఎప్పుడు నిలువు బొట్టేనా ఇవాళ చూడు నీకు మంచి బొట్టు పెడతా పంట ప్రారంభిద్దాం జై శ్రీరామ్ పోయి వెలిగించు మనిషికి ఎంతాంటి కష్టం వచ్చినా కూడా సుందరకాండ చదివితే కష్టం తీరిపోతుంది జై హనుమాన్ అంటే చాలు ఎక్కడ లేని ధైర్యం వచ్చేస్తుంది అవును బాబాయ్ అది రామాయణంలో ఉండే బలం ఒక సగం జగ్గు నీళ్ళు నీళ్లు మరుగుతూ ఉంటాయి ఈ లోపల నువ్వు నేను నానబెట్టి తెచ్చిన కొర్రలు పచ్చి కొబ్బరి అవును ముద్ద చేసుకుంట్రా ఎలా సార్ బాబాయ్ శ్రీరామ నీరామ ఎంతో రుచిరా ఎంతో రుచి ఎంతో రుచి ఎంతో రుచిరా బాబాయ్ కొర్రల ముద్దవి కొంచెం నీళ్లు కలిపేసి కలుపు ఒకసారి ఉండాలి ఉండాలి అవుతుంది బాబాయ్ నాకు కొంచెం నీళ్ళు లేదు బాగా కలుపుతూ ఉండాలి మెత్తగా కలపాలి బట్ట తీసుకో పట్టుకో కొబ్బరి ముద్ద వేసి వేసేలా కొబ్బరి ముద్ద కొన్ని నీళ్లు వేసి తొలిపాయి మంట చిన్నగానే ఉండాలి బాబాయ్ చాలు చాలు చిన్నగానే ఉండాలి మెల్లగా ఉడుకుతుంది అది యాలకుడ పొడి ఒక ఉడుకు వచ్చిన తర్వాత బెల్లం వేస్తాం మరి పాలు కొంచెం ఇది ఉడకాలి ఒక పది నిమిషాలు ఆ కొర్రలు కొబ్బరి కొంచెం మెత్తబడాలి ఉడకాలి బాగా అప్పుడు పాలు కలుపుతాం కలుపుతూ ఉండాలి ఉండలు రాకుండా అలా కలుపుతూ ఉండాలి బెల్ల వేస్తాను మంట తగ్గించేసాను ఒక్క నిమిషం వదిలేసే గరిటి తీసే ఆ మొదటి వేపుడు మూకుడు తీసుకో చెప్తా ఒక రెండు గరిటలు నెయ్యి పోయి ఒక రెండు చెంచాలు చాలు బాదం పప్పు జీడిపప్పు జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్షలు వేసేయచ్చా పోయి కట్టేసే చాలా చాలు చాలు పోయి కట్టేసే పాలు వేస్తున్నాను ఇక్కడ
బాదం పప్పు కిస్మిస్ అన్ని వేసే మొత్తం వేసే అలంకరించడానికి కొంచెం ఉంచు కలుపుతూ ఉండు కలుపుతూ ఉండు అయిపోతుంది ఒక పది నిమిషాలు అలాగ చిన్న మంట మీద వదిలేసే సరే ఈ లోపల నేను రామాయణం చదువుకుంటా అవసరం లేదు ఆ రామాయణం నుంచి నేను మరో ప్రశ్న అడుగుతా అంత ముందు ఫస్ట్ పేజ్ కాబట్టి ముప్పై పేజ్ అంటే స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఈజీగా చెప్పేసి ఈసారి అడుగుతా ఈసారి చెప్పు చూస్తా యాభై ఒకటో పేజీలు ఏముందో చెప్పు ఏదైనా సరే పాడు చేయాలంటే మందర మాటలు అంటారు కైకేయి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది మొత్తం అయోధ్య అంతా ముప్పొంగిపోతుంది సంతోషంతో దశరథుడు పెద్ద కొడుకు తెల్లారితే పట్టాభిషేకం కొత్త రాజు వస్తున్నాడు యువరాజు వస్తున్నాడు యువ రక్తం వస్తుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది రేపటి నుంచి రాజ్యంలో కొత్త పుంతలు తొక్కుతారు కొత్త కొత్త శాసనాలు వస్తాయి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్న తరుణంలో కైకేయి దగ్గరికి మెల్లగా ఆమె పరిచారిక అయిన మందర వచ్చి కైకమాత రాముడు రాజు అయితే భరతుడు ఏమవుతాడు రాజు కాడు రాజు కింద ఉంటాడు కాబట్టి భరతుడు రాజు కారాదు రాముడు ఇక్కడ ఉండరాదు రాముడిని అడవులకు పంపించు అంటే లేదు లేదు మందర అదేం తప్పు అలా గనకు రాముడు కౌశల్య కుమారుడే కాదు రాముడు కైకకు కూడా కుమారుడే ఈరోజు కౌశల్య ఎంత ఆనందంగా ఉందో కైక కూడా అంతే ఆనందంగా ఉంది రాముడు నా కుమారుడు రాముడు అయితే ఏంటి భరతుడు అయితే ఏంటి లక్ష్మణుడు అయితే ఏంటి శత్రుఘ్నుడు అయితే ఏంటి ఎవరైతే ఏముంది అందరూ సమానం అంటే పిచ్చిదానా నీకు తలకాయ లేదు అని మొత్తానికి ఏదో ఒకటి చెప్పి కైక బుర్ర పాడు చేస్తుంది బుర్ర పాడు చేసి చెప్తుంది ఇలా కాదు అని నువ్వు కోపగృహంలోకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ కోపగృహంలోకి పోయి కైక కూర్చుంది దశరథుడు వచ్చాడు కైకకి చెప్దామని తెల్లారి పటాభిషేకం ఉంది మాట్లాడదాం కైక దగ్గరికి వచ్చే చూసేసరికి వంటసాల్లో ఎవరు ఉండరు మామూలుగా అక్కడ అగరత్తులు పెరుగుతుంటాయి ఆ ధూప దీప నైవేద్యాలు ఏమి ఉండవు ఏమిటి ఇలా ఉంది మోడు వారిపోయి ఉందేమిటి కైక సయ్యాగృహం అంతా అనుకుని వెతికి చూస్తే కైక అక్కడ ఉండదు కోపగృహంలో ఉంటుంది కైక దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే కైక చెప్తుంది రాముడు రాజు కారాదు భరతుడు పట్టాభిషేకం రాముడిని అడవులో పాలు చేయాలి అబ్బా దశరథుడు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా చెప్తాడు చెప్పలేడు రాముడు పెద్ద కొడుకు రాముడు అంటే పంచ ప్రాణాలు ఏం చేయాలన్నా కూడా దశరథుడికి పక్కన రాముడు ఉండాలి అటువంటి రాముడిని రేపు నీ పట్టాభిషేకం రద్దు చేస్తున్నాను నిన్ను పద్నాలుగు ఏళ్ల పాటు అడవికి పంపిస్తున్నాను అని ఎంత క్షోభ పడతాడంటే ఆ దశరథ మహాముని మానవ జాతిలో బహుశా చాలా కష్టాల్లో ఇది ఒక పెద్ద కష్టం అయి ఉంటుంది అదే ఆ యాభై ఒకటో పేజీలో ఉంది బాబాయ్ ఇది కలుపు మందర మాటలు మాటలు కలిపి కైకెన్ చెడగొట్టింది మనం ఇక్కడ పాయసం కలిపి మధురంగా తీర్చిదిద్దాం పుస్తకాన్ని పక్కన పెట్టు బాబాయ్ ఇంత పర్ఫెక్ట్ ఎట్లా చెప్పినావు బాబాయ్ రాముడు చెప్పాడు నాన్న పలికెడి వాడు బాబాయ్ పలికించడి వాడు రాముడు రామభద్రుడు నాన్న కరెక్టే కలుపు బ్రహ్మాండంగా పాయసం తయారైపోయింది మనం రెండో వంటకంలోకి ప్రవేశించేద్దాం బాబాయ్ హోటల్ లో మనం తదుపరి చేసుకోబోయే వంటకం పేరు పెసర్ల పప్పు వడలు సామాన్లు అందుకో నానబెట్టిన పెసర పప్పు ఎంత టేస్ట్ ఉంటుందో తెలుసు ఇప్పుడు తింటావా ఏంది బ్రహ్మాండంగా ఈజీగా ఆగు అయ్యేదా విను నానబెట్టిన పెసర పప్పులో ఇవన్నీ కలపాలి ఫస్ట్ ఇంగువ ఎండు మిర్చి మిరియాలు అల్లం కొత్తిమీర కరివేపాకు జీలకర్ర ఉప్పు వేసిన తర్వాత వెన్న పూసేస్తాను ఉప్పు వేయరా అబ్బాయి ఇప్పుడు వెన్న పూస వేసేస్తే తాగినంత రుచి వచ్చేస్తుంది వెళ్ళి చక్కగా పేస్ట్ చేసుకుంటారా నేను ఈ లోపల నూనె కడాయి పొయ్యి మీద ఎక్కించి ఉంచుతాను సరే బాబాయ్ వస్తా ఇప్పుడే రామా వీడు కొత్తిమీర బదులు కొత్తిమీర అంటున్నాడు వీడిని కాస్త మార్చవా హనుమా రామా బాబాయ్ నూనె మూకుడు ఎక్కించేసాను ఓహో ఉండలు చేయ ముందు చెప్తా బాబాయ్ చిన్న ఉండాలి పెద్ద ఉండాలి మీడియం ఉండ చేసి ఈ నానబెట్టిన పెసరపప్పులో దొరికించు నూనెలో వేసేటప్పుడు అప్పచ్చి చేసి వేసేయడమే రెండు అరచేతుల మధ్య నొక్కేసి వేసేయడమే ఇలా వేయకూడదు ఇలా వేయాలి మొత్తం పిండి అంతా అలాగే చేసి మొత్తానికి అన్నీ అయిపోయినాయి చిన్న వడలాగా చేసి వేసి
అలా కాదు ఇలా వేయాలి ఎప్పుడైనా సరే తెలుగులో రామాయణం ఎంత పర్ఫెక్ట్ చెప్పినావు బాబాయ్ నేను కూడా చెప్తా కాకపోతే నేను ఇంగ్లీష్ లో చదివినా కదా ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు ఎన్ని ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు ఉంటాయి ఒక ఐదారు వందల దాకా ఉంటాయి రే అక్షరాలు రా పదాలు కాదు ఉంటాయి బాబాయ్ నీకు ఇంగ్లీష్ గురించి ఏం తెలుసు ఇంగ్లీష్ రామాయణం తీసుకొచ్చి పేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటే టక 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 చెప్తుంటే మెల్లగా తిప్పు తప్ప బంగారు వర్ణం వచ్చే వరకు బాగా వేయించు సరే పంటి కింది కా పప్పు తగులుతుంటది మామూలుగా వడపప్పు అంటాం దీన్ని పెసరపప్పు నానబెడితే వడపప్పు నానబెడితే వడపప్పు మరి అమ్మ పెడితే ముద్దపప్పు ముద్దపప్పు శుద్ధపప్పు మరి బాబాయ్ పెడితే బాదం పప్పు ఓ పిన్ని పెడితే పెడత కింద పప్పు అక్కడ పొయ్యి కట్టే ముందు ఆకులు పరిచిన పళ్ళాలు అందుకో ఇందులో పాయసం వేయాలి సరే ఇందులో వాడాలి పాయసం వేయి కొబ్బరి కొర్రల పాయసం ఆ వేయించిన జీడిపప్పు బాదం పప్పు పైన వేసి రెండు వంటలు సిద్ధం పెసర్ల పప్పు వడలు ఎలా తయారు చేసు పెసర్ల పప్పు వడలు ఎలా చేశానంటే ముందుగా నానబెట్టిన పెసరపప్పులో ఇంగువ ఎండుమిర్చి మిరియాలు అల్లం కొత్తిమీర కరివేపాకు జీలకర్ర ఉప్పు వెన్నపూస వేసి రుబ్బుకొని ముద్ద చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ ముద్దను ఉండలుగా చేసి పెసరపప్పులో అద్ది వడల్లా ఒత్తుకొని వేడెక్కిన నూనెలో వేసి రెండు వైపులా బాగా కాల్చుకొని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే పెసర్ల పప్పు వడలు రెడీ కొబ్బరి కొర్రల పాయసం ఎలా తయారు చేసి కొబ్బరి కొర్రల పాయసం ఎలా తయారు చేశానంటే ముందుగా గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి తర్వాత నానబెట్టిన కొర్రలు కొబ్బరి రుబ్బు కొని ముద్ద చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి బాదం పప్పు జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్ష వేసి వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరుగుతున్న నీళ్లలో కొర్రల ముద్ద వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకొని అలాగే కొబ్బరి ముద్ద యాలకుల పొడి వేసి బెల్లం వేసి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత పాలు వేయించుకున్న బాదం జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్ష ఉడికించుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసి పైన జీడిపప్పు బాదం ఎండు ద్రాక్ష వేసుకుంటే కొబ్బరి కొర్రల పాయసం రెడీ నైవేద్యం సమర్పయామి ఇంగ్లీష్ రామాయణం అయితే చదివిస్తాను అన్నావు కదా మరి ఇది చూడు ఒకసారి ఇంగ్లీష్ రామాయణం ఇప్పుడు చదవాలా బాబాయ్ ఏ పేజీ అడిగితే ఆ పేజీలో వివరం చెప్తాను అన్నావు కదా అవును అది కూడా అక్కర్లేదు ఏదో ఒక పేజీ చదువు చదవాలా రామా అంత నిదయా the story of the divine prince extraordinary this is the story of the virtues and glories of the prince who was the endowed with divine attributes those extraordinary virtues will makes everyone believe that sri rama was an incarnation or avatar of the supreme lord narayana himself one day the celestial board narad visited sega valmiki Babu early in the morning aapu chitti adbhutam nayana adbhutam baba ko inta english vachanu ohinchaledu chaala santosham okka sari karachalu nee karasparsa ya ఇట్స్ హ్యాపెన్స్ ఇంగ్లీషే కాదు తెలుగు రామాయణం కూడా నీకు ఇస్తున్నాను రెండు చదివి జన్మ తరిస్తుంది సరే బాబు జయ శ్రీరామ్ జయ శ్రీరామ్
మరోసారి మన ప్రేక్షకులకు శుభాకాంక్షలు చెప్దాం ఇటీవల అభిరుచి ప్రేక్షకులకు హోటల్ తరఫున శ్రీరామనవమి పండుగ శుభాకాంక్షలు